genel izleyici için uygundur. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Tele1 TV'desiniz, sağlık gündemi programındasınız. Sağlıklı, keyifli bir pazar günü diliyorum. Yine bizim programımız ve gündemimiz oldukça yoğun. Ee, bugün fizyoterapist Laika Akayla kifoz ve skolyoz hastalığından bahsedeceğiz. Özellikle çocuklarda, özellikle aileler e, bu konuyla ilgili çok önemli uyarıları olacak e, fizyoterapist Laika Akay'ın e, bunu dinleyin isterim. E, peki bizim gündemimizde ne var? Çocuklarda şekere bunu yapacağız. Durun diyeceğiz. E, kaçırmayın. Güzel bir konu, önemli bir konu. E, sık sık da basın ve yayın organlarında e, doktorlar bu konuyla ilgili uyarılar yapıyorlar efendim. Gıda atıkları çöp olmamalı. Peki nasıl değerlendirilmeli? Bu konunun üzerine gideceğiz. Ve e, hamilelik sürecinde Probiyotik kullanımı üzerine gideceğiz ve daha bir sürü konumuz var ama ben bir an önce sohbete geçmek evet, istiyorum. Evet. Hoş geldiniz, Hoş nasılsınız? İyi pazarlar efendim. Merhaba. İyi pazarlar. Sevgili seyirciler aşağıda sosyal medya hesaplarımız var. E, lütfen sorularınızı, e, görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. E, sonra sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet. Şeker konusu gerçekten çok önemli. önemli. Çok önemli. Bu ara basında çok fazla uzmanın, doktorun bu konuyla ilgili bilinçlendirme yaptığını görüyorum ve takip ediyorum. Özellikle çocuklara da şekere bugün böyle yapıyoruz, dur diyoruz. Açalım biraz konuyu. Ee, özellikle anneler, babalar, anneanneler, babaanneler ve dedeler çocuklarına sevgi için, bazen ödül için, bazen mükafatlandırmak için şekerler ve çikolatalar veriyorlar. Bir kere şunu bir alışkanlık haline geldi. Doğum günü pastaları şekersiz olmuyor ve tatlısız olmuyor. Veya bir karne sevincini çikolata hediye ederek yapıyoruz. Bunların yanlış olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Bebeklikten daha itibaren başlayarak çocukların tabii diğer yaş gruplarında da şekerden uzak tutmak çok önemli bir şey. Çünkü şeker boş bir gıda. Boş bir gıda olmasının ötesinde zehirli bir gıda. Neler yapıyor? Bir kere çocuklara bir tatlı bağımını oluşturuyor. Beyinde bir morfin gibi sürekli çocuklar şekeri arayan bir konuma giriyorlar. Yani şekerli yiyecekleri yerse ancak mutlu olabiliyor noktasına gelebiliyor. Bu noktada ödül anlamında da olsa ne anlamda da olursa olsun şekeri çocuklardan uzak tutmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgili bir araştırma yapmış. Çocuklar günlük enerjilerinin %10'unu şekerden alıyormuş sevgili seyirciler ve Dünya Sağlık Örgütü der ki e, çocuğunuza günde 5 küp şeker sanırım çay e, onu da tabi belki rafine şeker 5 kesme şekerden <gülüyor> evet. fazlasını vermeyin der aslında bunu tatlılardan meyvelerden yani tatlı ihtiyaçlarını meyvelerden karşılayabiliyorlar evet. yani Oradaki ölçü belki oradaki şekeri ifade etmek için ama yani onu da tüketmemekte yarar var. Çünkü alışkanlık yapıyor. Zararları neler? Ne, nelere evet, sebep evet, veriyor? Evet, evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu morfin alışkanlığı çocukların çok erken yaşta sigaraya ve alkole başlanma eşiğini aşağı çekiyor. Sağlığa zararlı altını çizerek evet. e, söylüyoruz. Evet, kız çocuklarında özellikle erken olarak blue çağına giriyorlar. Bu da onlarda çok ciddi sorunlar açabiliyor. Hormonal olarak dengesizleri bozulabiliyor. Kemikleri ve kasları zayıflatıyor. Yani çocuk çok şişmiş gibi gözüküyor, gelişmiş gibi gözüküyor ama koh bir şişlik oluyor. Ve aslında baktığınızda çok enerjisi olan ama enerjisini atamayan hiperaktivite çok gelişiyor. Başka bir şey var. Beyinde nörolojik olarak çok daha fazla düşünsel odaklanma ve davranışlarda gerilikler de olabiliyor. Yani şeker boş bir gıdadır, zehirli bir gıdadır tüketilmemesini özellikle vurgulamak istiyoruz. Peki uzak tutmak için neler yapmalı? Ee, 
Tabii burada yine önceden belirttiğim gibi tatlı ihtiyacı meyvelerle karşılanabilir. Annelere çok, ailelere büyük çok görevler, düşüyor. Büyük evet. görevler düşüyor. Yani bugün dondurma bile dediğinizde yoğurttan dondurma yapabiliyorsunuz. Yani o bile çok mümkün. Yani e, süzme yoğurda meyveleri karıştırarak, onu salep karıştırarak bir dondurma şeklinde sunduğunuzda bunlar gayet olabilir. Doğum günü pastaları artık böyle ağır şekerlerle değil, meyvelerle de olabilir. Bunu artık alışkanlık haline getirmemiz lazım. Yani birçok anneyi görüyoruz hemen masalarında kolalar veya diğer şekerli içecekler var ki bunlar e, çok ciddi derecede fruktoz şurubu dediğimiz şekerlerden Ama yapılıyor. Ama yeni nesil anneler diyorum ben onlara. Evet, evet. Bahsetmiştim. Evet. E, Lea Kuş'tan bahsetmiştim. E, abimin kızından bahsetmiştim. Hatta programa ilk başladığım gün konuştukmuştuk bu konuyu. E, anneler artık o kadar bilinçli ki... Onun yerine e, başka şeyler koyuyorlar. Meyve koyuyor mesela Kendine. tatlının yerine e, meyve koyuyor ya da çerez koyuyor, badem koyuyor. Yani o ihtiyacını başka bir şeyden almasını sağlıyor çocuğun. Bir de anneler, aileler rol model. Tabii. Her çocuğun e, evinde bir rol modeli var. E, o ne yapıyorsa ona göre e, ilerliyor. O yüzden anne ve babalara çok iş düşüyor. Beslenme çantalarında bile yani kuru meyveleri, kuru yemişleri bunlar koyabilirler. Bu anlamda çocuğun o şekerle ilgili yaşıtlarının e, onu kışkırtmasına yönelik de ben ihtiyacım böyle karşılıyorum diye daha dirençli hale getirebiliriz onları. Başka ne tür uyarılarınız olur bu konuda? Bu konuyu kapatalım ve farklı bir konuya geçelim istiyorum. Yani... Eğer çocuğunuzu sevmiyorsanız şeker verin. Yani o kelimeyi <gülüyor> kullanmak istiyorum. Çocuğumuzu çok seviyorsak evet. kesinlikle şekerden uzak tutmalıyız. Evet. Bir de kandidayı besliyor. Evet. Kandida biliyorsunuz şekeri alkole dönüştürüyor. Hı. Yani çocuklarınız küçük yaşta da alkolik olmaya başlıyorlar. Karaciğer yağlanması o dönemde daha başlıyor. Bir de de sebebiyet veriyor. Çünkü bir süre sonra insan yedikçe yiyesi geliyor. Biz büyüklerin bile çok hani o dikkat derideki kızarıklıklar bazen oluşur. Evet. Kaşıntılar ve egzemalar oluşur. Evet. Bilin ki bunun nedeni şekerdir. Evet, yani. evet. Şekeri o anlamda hemen zaten kesmek gerekiyor. Evet. Bu anlamda böyle bir süreç, böyle bir yeni yaşam biçimi, yeni bir beslenme biçimi ailede oturmalı. Evet. Peki şeye geçelim mi? Gıda atıkları çöp olmamalı konusu. Ee, yine Dünya Gıda Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaya göre e, daha tarladan soframıza gelirken gıdaların dörtte biri çöp. Hı. Yani taşınma, depolama, lojistikte yaşanan sorunlardan dolayı. İşte marketlerde zaten görüyorsunuz yani. Arka tarafta çöp bidonlarında gıda artıklarını görebiliyorsunuz. Bir de gıdayı tüketirken soframızda tekrar artıklar ortaya çıkabiliyor. O da dörtte bir oranlı. Yani baktığımızda dünyada üretilen gıdanın neredeyse yarısı, yarıya yakın oranı çöp. Biz bunun çok değerli bir gübre olabileceğini söylüyoruz. Yani içinde karbonhidratlar var, proteinler var. Eğer bunlar doğru mikro, e, probiyotik bakterilerle fermentasyon dediğimiz işlem yapılabilirse biyo gübreler üretilir. Bunun adı bokashi. Bokashi gübreler, bokashi fermentasyonu diye söyleniyor. E, permakültürle uğraşanlar bunu çok sık sık yapıyorlar. Bazı belediyeler bu konuda harekete geçtiler. Gıda artıklarından bokashi işlemleriyle birlikte biyo gübreler çıkardı. Biyo gübre nedir? Kimyasal gübrelerin alternatifi. Yani o dediğimiz azotun, fosforun, kimyasal bileşikin atılması yerine eğer biyo gübreler atarsanız topraktaki mikroorganizmaların trilyonlarca artırmış oluyorsunuz. E, o topraktan yetişen bütün gıdaları, meyveleri ve sebzeleri daha dirençli. Yani kuraklığa, susuzluğa karşı veya soğuk donlara karşı daha dirençli hale getiriyorsunuz. İçindeki e, meyve veya sebzelerin protein oranlarını ve diğer vitamin oranlarını daha çok yükseltmiş oluyoruz. Bir çağrı bu. Özellikle büyük şehirlerde yerel yönetimler gıdaların ayrıştırılması konusunda çok ciddi çaba sarf etmeliler. Mutlaka gıda artıkları ayrı olarak toplanmalı ve bokashi yöntemlerle biyo gübre tesisleri kurmadır diye bir çağrı yapalım burada yerel seçimler yaklaşırken. E, şeye de girelim yani evimizde yaptığımız yemeklerin atıkları o bu konuda da biraz bilinçli olmamız gerekiyor değil mi? Tabii. Yani bir kere kesin ayırmak gerekiyor. Yani bütün her şeyi aynı kaba aynı bir şeye çok kusuna koymak gerekmiyor. Bazı yurt dışında görüyoruz mutfaklarda dahi bu dönüşüm başlayabiliyor. Yani hemen o gıdaları arıp böyle öğütörek onları hiçbir şey yapamıyorsanız gidin toprağa koyun. Yani belki bokashi ile ilgili bazı fermentasyonla ilgili şeyler yapamazsanız bile gidin açın toprağı bahçenizde dökün orada onlar gübreye dönüşecektir. Bu çok bilinçli bir hareket olacaktır. Hı hı. Tüketici bilincinin yerleşmesi anlamında bu çabayı destekliyoruz ve çağrı da yapıyoruz. Çağrı Herkes yapıyorum. bu anlamda gıda artıklarını çöpe atmamalı. Evet. 
Ee, sevgili seyirciler az sonra e, fizyoterapist Laika Akay bizimle birlikte olacak. Özellikle ailelere çağrıda bulunacak. Skolyoz ve kifoz konusunu konuşacağız. E, sevgili yönetmenim hazırsa eğer e, yayına alabiliriz kendisini. E, hazır. Hazırsa hemen kendisine merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Konca Hanım. Merhaba. Mer Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, ne güzel, gülen yüzleri görmek e, çok güzel. E, konuya hemen geçmek istiyorum. E, çok e, özellikle okul çağındaki çocuklarda e, sık görülen bir olay e, skolyoz ve kifoz. E, nedir Hı. diye başlamak istiyorum. Evet, şimdi skolyoz dediğimiz omurga eğriliği diye geçiyor. Omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesi. E, kifozda aslında artmış kifoz diyoruz biz buna. Kamburluk olarak geçiyor. E, i̇kisi de çocuklarda çok önemli ve kıymetli. E, çünkü çocukluk çağında ikisi de başlıyor. Karıştırılabiliyor mu kifoz ve skolyoz? Evet evet karıştırılıyor. E, birisi omurgaya yani skolyoz arkadan baktığımızda omurganın eğriliği. E, kifoz ise yandan baktığımızda normalde olması gereken kamburluğun artmış haline de kifoz diyoruz. Birisine arkadan birisine de yandan bakıyoruz. Evet e, peki e, kız çocuklarında mı daha çok görülüyor erkek çocuklarında mı? Böyle bir araştırma var mı? Aynen e, skolyoz kız çocuklarında çok daha fazla gözüküyor. Zaten genelde kliniğimize gelen çocukların çoğu kız çocuğu. Bu yüzden kız çocuğu ailelerinin e, dikkat etmesi gerekiyor buna. Çünkü çocukluk çağında aslında fark edebilirsek çok daha e, tedavisi kolay e, bir rahatsızlık ve e, çok güzel de sonuçlar alıyoruz. Bu yüzden burada ailelere e, ve okulda belki öğretmenlere çok büyük görev düşüyor. Eğer kısa zamanda hani erken yaşta fark edebilir ve bize başvururlarsa çok daha etkili olur. Sormak istediğiniz evet. bir şey var mı? En çok dikkatimizi çeken okul çantaları. Yani ağırlığını bilmiyorum ama çok ağır olduğunu biliyorum. Bunun da etkisi var mıdır? E, kesinlikle var. Şöyle, e, skolyoz aslında e, genelde bizim uğraştığımız skolyoz tipi 7-8 yaşlarında başlıyor. Ama çocuklar tek taraflı çanta taşıyarak ya da bu çantayı çok ağır taşıyarak bu skolyozun derecesini kendi kendilerine arttırabiliyorlar. O yüzden e, mevcut olan skolyozun artmasına sebep oldukları için e, dikkat etmek gerekiyor bu skolyoz için. Ama e, kifoz için de oluş, e, oluşturabiliyorlar kendileri. O yüzden yine ağır çanta ve tek taraflı çanta kullanmaya mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ailelerin. Skolyoz ve kifoz e, genetik etkilerini soracağım. Bir de e, neden olur? E, şimdi şöyle genetik yatkınlığı vardır ama direkt genetik rahatsızlık olarak sınıflandıramıyoruz. Yani annede babada yok ama çocukta olabiliyor. Fakat ee, eğer anne de baba da var ise çocukta olma olasılığı fazla. Yani buna biz genetik yatkınlık diyoruz. Ya da işte e, bu halada, amcada da olabilir. Hani ailede herhangi birisinde varsa mutlaka ailelerin e, çocuklarına e, bakmaları ve kontrol etmeleri gerekiyor. Ve özellikle kardeşlerde. Kliniğe gelen çocuklarımızın e, ben mutlaka kardeşini de bir getirin bakalım diyorum. Çünkü hani genelde onda olma olasılığı da fazla olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Genetik yatkınlığı konusunda dikkat etmek gerekiyor. Lütfen. Bes yanlış beslenmenin bu konuda etkisi var mı? Olumsuz etkisi var mı? Şimdi şöyle beslenme konusunda genelde hani çok fazla etkilemiyor beslenme ama yine de protein ağırlıklı beslenmeler ve kalsiyum ağırlıklı beslenmeler kemik ve kas yapısını olumlu anlamda etkilediği için buna dikkat etmesi gerekiyor. Ve fazla kilo alımı bizim uyguladığımız tedaviyi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini öneriyoruz. Kesinlikle hani böyle abur cuburdan uzak durmasını, şekerden uzak durmasını ve yağ dokusunun çok fazla olmamasını istiyoruz. Çünkü yağ dokusu çok olduğunda omurgaya ulaşmamız çok zor oluyor. 
O yüzden çocuklarımızın normal kilo şeklinde olması bizim de tedavimizi olumlu etkiliyor. E, aileler, aileler bu kontrolü nasıl yapacak? Evet bu çok önemli. Şimdi e, çocuğumuzda eğer omuzların arasında bir fark görüyorsak, biri yüksek biri alçak duruyorsa, e, bel oyuntuları biliyorsunuz, bel oyuntularının biri böyle düz, birisi daha kavisli ise, kalçası e, bir tarafa doğru kaymış ise, yani bir koluna daha fazla kaymış ise lütfen buradan ailelere seslenelim. Çocuğunuzun arkasına çıplak bir şekilde bakın. Çünkü ergenliğe yaklaşan çocuklar anneyi babayı odaya sokmuyor. E, sırtını göstermiyor. E, tabii banyoya da bir süre sonra girmiyorsunuz derken çocuğumuzun sırtını hiç göremiyoruz. Ama sırf bunun için çocuğumuzun arkasından bir bakalım. Bir de öne doğru çocuğumuzu eğdiğimizde Kürek kemiğinin orada bir yükselti veya belinin orada bir yükselti görüyorsak mutlaka bir uzmana danışmamız gerekiyor bu konuda. E, fizyoterapist veya hekime danışmanız lazım. Peki gördük, e, önemsemedik e, ya da evet. tedavi yaptırmadık. Olur ya, olmaz ama olur. Ne olur? Şimdi şöyle, genelde... E, Bizim uyguladığımız yöntem Türkiye'de 8-9 yıldır var. Onun öncesinde çok fazla skolyozun tedavi edemediğimiz için skolyoz başlangıcı var deyip önemsenilmiyordu. Ee, ve işte e, sağlık personelleri de ya skolyoz başlangıcı var ama az e, seviyede e, zaten hani çok da bir tedavisi yok. İşte 45 dereceye gelirse ameliyat ederiz. İşte yılda bir kontrole gelin yeter diyordu. Çünkü elden gelen çok bir e, tedavi seçeneği yoktu. Ama şimdi e, tedavi seçeneği olduğu için ve bu başlangıcın biz artacağını bildiğimiz için e, mutlaka tedavi olması lazım. Şöyle tedavi edilmezse ne olur? E, 7-8 yaşında başlayan skolyoz çocuklar 13-14 yaşında ergenliğe girdiğinde o sene birden artıyor. Ve bu birden artmayla Atıyorum skolyoz başlangıcını biz 10-15 derece olarak düşünüyoruz. Birden artıp 25-30'lara bir sene içinde çıkabiliyor. Hatta 45'lere ameliyat kriterlerine çıkabiliyor. Ee, ve bu da ileride ameliyata sebep oluyor. O yüzden e, başlangıç denilen aşamada bile tedaviye bir an önce başlamak gerekiyor. Çünkü ilerleyebilme olasılığı var. Yaş Bunu ilerledikçe göz önünde... yani ileri yaşlara gittikçe çok büyük sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. E, cep telefonu ve bilgisayar, yeni teknolojik e, ürünler bizim bu anlamda hep sürekli başımızın önünde eğildiği bir biçim ortaya çıkıyor. İşte duruş Oturma bozuk hocam. <gülüyor> evet. İşte e, duruş bozuk. Değil, bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet yani bizim artık e, klinikte kanayan yaramızın desem <gülüyor> sürekli e, boyun düzleşmeleri geliyor bize ve çok erken yaşta geliyor artık. <gülüyor> Önceden 30'lu 40'lı yaşlarda ofis çalışanlarında gördüğümüz boyun düzleşmesi ve kifos, kamburluk ikisi beraber görülüyor genelde. Artık biz bunu çok erken çocuk yaşlarda görüyoruz. Çünkü telefon, tablet. Yani öne doğru başımıza eğdiğimiz zaman e, normalde omuzumuzun yanında olması gereken kulak memesi e, hizası bu şekilde öne doğru gidiyor. Öne doğru gidince buradaki denge yani şöyle yandan göstereyim tamamen kayıyor. Kaydığı zaman da boyun ağrısı, boyun düzleşmesi dediğimiz zaten artık herkes de duyuyorsunuz. Bende boyun düzleşmesi varmış diye. Ee, ve bu artık boyun ağrısı, ellerde uyuşma, e, baş ağrısı, e, baş dönmesi, bir süre sonra duruş bozukluğu ve kifoz dediğimiz durum. E, bunların hepsini e, telefon, tablet kullanımından yaşayabiliyoruz ve bu kullanım yaşı çok düştü. Yani artık hani çocuklar da kullanıyor telefon, tablet, mecbur hani engelleyemiyorsunuz. Ama bu anlamda ben ailelere şunu söylüyorum. Biz ne kadar iyi kullanırsak bunu yani kullanacağız elbette ama kullanmaya dikkat edersek, işte telefonumuzu karşıya sabitlersek, bilgisayarımızı karşıda tutarsak çocuk da bunu görecek. Ha, diyecek ki evet bak annem babam bunu umursuyor demek ki Hani bu boyun sağlığı ve sırtım için önemli. Ben de bunu kullanırken kullanım saatime dikkat edeyim. Ya da işte karşıma bununla ilgili bir sürü aparat var artık. Aparat koyayım. Ee, bu şekilde dikkat edeyim şeklinde bir farkındalık yaratabiliriz çocuklarımıza. Ve alışkanlık kazandırabiliriz. 
Çünkü bu sefer ileride gerçekten çok büyük problem yaşayacağımızı görüyoruz biz. Bir şey soracağım. Lütfen. Evde ve ofiste bizlere önereceğiniz ne olur? Hangi egzersizleri yapmalıyız? Evet. Şimdi öncelikle e, masamızın pozisyonu çok önemli. Ofiste olsun, işte okulda olsun çocuklarımızdan e, bilgisayar göz hizasında olmalı. Bilgisayarı göz hizasına koymak için aparat kullanabiliriz ya da bayağı kalın kitapları bilgisayarımızın altına koyup göz hizasına alabiliriz. E, oturduğumuz koltuğun boynumuza kadar çıkması gerekiyor ve bel oyuntumuzun olması gerekiyor. Ayağımızın altında mutlaka bir yükselti olması gerekiyor ki düzgün bir şekilde oturalım. Yoksa mesela çocuklarda ben genelde görüyorum böyle kuyruk sokumunun üstüne geriye doğru alıp telefon tablet kullanıyorlar kaykılarak oturma diyoruz biz buna. Bu da aynı şekilde kamburluğa ve boyun düzleşmesine de aynı şekilde sebep oluyor. O yüzden saatler başında saatlerce bilgisayar başında vakit geçiriyorsak bu şekilde oturmaya alışmamız gerekiyor. Diyelim ki bu şekilde oturduk, e, aradan bir saat geçti ve kalkıp egzersiz yapma ihtiyacı hissediyoruz. Neler yapabiliriz? Burada basit birkaç egzersiz gösterebiliriz tabii ki. E, gösterelim, sonrasında da e, skolyozun tedavisini sormazsak olmaz. Nasıl bir tedavi uygulanıyor? Bunu da konuşarak size veda edeceğiz. Buyurun efendim, egzersizleri gösterelim. Evet, şimdi ofis başında o, oturanlar öncelikle... Mesela ellerini önde birleştirip geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yaş e, sayarak bu şekilde ofis başında basitçe bu egzersizi yapabilirler 10 tekrar. Daha sonra ellerini enseye koyarak yukarıya doğru ellerini kaldırıp geri aşağıya doğru çekebilirler. Bu da sırt kaslarını çalıştıracaktır. Böylece boynumuzun rahatlamasını sağlayacaktır. Bunu da 10 tekrar yapabilirler. Daha sonra gıdık çıkarma hareketi diyorum. Öne doğru gitmiş boyun için yan taraftan çenemizi geriye doğru çekip burada bir gıdık çıkartır. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5'e kadar sayıp burada e, yine bu hareketi 10 tekrar yapabilirler. Sadece bu 3 hareketi her saat başı yaptıklarında duruşları değişecektir ve ağrıların azaldığını göreceklerdir. Valla e, her hafta bekliyorum size böyle egzersizler verin bize. E, ne güzel ne faydalı oldu Çok değil güzel, mi? Evet. E, skolyoz ve kipozun tedavisine biraz girelim lütfen. Bununla ilgili sorular var çünkü. Evet. Şimdi skolyoz ve şurot, e, şey, e, kifoz tedavisinde şurot yöntemi uyguluyoruz. Hı hı. Bu artık e, Türkiye'de kabul görmüş bir yöntem, uluslararası bir yöntem. E, gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. E, özellikle... Yöntemin e, adını çocuk... bir kere daha söyleyelim. Ne yöntemi? Şurot yöntemi. Hı hı. E, Alman ekolü bir yöntem. E, egzersiz odaklı bir yöntem bu. E, şimdi... Hem nefes içerikli hem de egzersiz içerikli bir yöntem. Eğer skolyozumuz 45 dereceye kadar ise bu yöntemi uygulayabiliyoruz. E, 20 derecenin üzerinde de buna özel üretilmiş yani şurot yöntemini bilen e, kişilerin elinden çıkmış, uzman kişilerin elinden çıkmış e, korselerde tercih edebiliyoruz. E, 20-45 derece arasında korse artı şurot olarak e, öneriyoruz e, çocuklarımıza ve yetiş, yetişkinlere de aynı şekilde şurot yöntemi önerebiliyoruz. E, gerçekten oldukça etkili. Haftanın iki günü çocuklarımız genelde kliniğe gelir. Geri kalan e, beş günü de evde bu egzersizleri disiplinli bir şekilde günde 45 dakika olacak şekilde uygularlar. E, ve biz çocuklarımıza ay ay ay fotoğraflarını çekerek klinik e, tetkiklerini yaparak bu yöntemin işe yaradığını ya da yaramadığını tespit edebiliriz. 6 ay sonra da röntgen çekilir ve işte derecesi kaçtı, kaça düştü bunu da tespit edebiliyoruz. E, gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. E, 45 dereceden 20'ye düşen, 35'ten 10'a düşen e, bir sürü sonuçlarımız var. E, o yüzden e, şiddetle şurot yöntemini e, bütün skolyoz hastalarına tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bu pozitif enerjinizle çok güzel bilgiler verdiniz. Son olarak ne söylemek istersiniz? E, kesinlikle erken teşhis çok önemli e, ve e, farkındalık çok önemli. Lütfen herkes skolyozu veya kifozu var ise erken zamanda mutlaka bir fizyoterapiste e, danışsın derim. 
Peki Bursa'ya sevgiler sunuyoruz. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, size iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Evet. Çok önemli bir Ne konu. güzel bilgiler tabii, tabii, verdiniz. Tabii. Böyle eve gidince bu egzersizleri <gülüyor> evet. yapacağız efendim. Peki. Nerede kaldık? O kadar çok soru geliyor ki bir evet, taraftan evet. da izleyicilerin ee, sorularına bakıyorum. Ee, şeyden bahsedelim mi? Hamilelik e, anne o, olmak isteyen hanımlar bedeni önceden hazırlaması gerekiyor. Ee, anne olma süreci ve sonrasındaki süreç. Biraz bu konu ve probiyot probiyotiklere girelim mi? Tabii. Peki. Ee, özellikle hamile kalmadan önce bir doğum kararı veren kadının kendi bedeninin hazırlaması gerekiyor. Bedeninde varsa zararlı tükettiği şeyler ki bunlar alkol ve sigara olacak yine onu belirtmek zorundayız. Ciğerlerin temizlenmesi gerekiyor, kandaki bütün toksinlerin temizlenmesi gerekiyor ve azır hale gelmesi gerekiyor. İkincisi doğum kontrol ilaçları kullanıyorsa ki vajinasit olarak biz bunları çok tehlikeli buluyoruz bazen. Bunun da sağlıklı anlamda onun da bırakması gerekiyor. Kendini arındırması için, vücudundaki detoksifikasyon için... Biz burada daha çok doğal beslenmeyi ön plan alıyoruz. Hazır gıdalardan kesinlikle uzak durmalı, kimyasal katkı ve koruyucu içeren hiçbir gıdayı tüketmemeye özen göstermeli. Kendi vücudundaki bir başka bir canlının tekrar büyüyerek bir embriyonun, bir plasentanın gelişmesinde kendisinden geçenlerin de olduğunun bilincine varmalı. O zaman bir takım şeyleri Tabii. kesinlikle bırakmalı. Tabii. Sigara sağlığa zararlı diyoruz. Sigara, alkol hepsi sağlığa zararlı. Bunları söylemek durumundayız e, yayını yaparken. Bunların tamamını kesmek. Evet. Ne kadar önce kesmek gerekiyor? Böyle bir araştırma yaptınız mı? Ee, evet yani yayınlarda baktığımızda dünyada yayınlanan yayınlar bir sene ve altı ay gibi süreç diye evet. söyleniyor. Tabii tabii anca olabilir. Ama diğer taraftan baktığınızda... Ki akciğerlere özür dilerim. E, dün e, Profesör Doktor Cemal Asım Kutlu ne dedi? 15 yıl. 15 yıl. Tam 15 yılda e, yoğun sigara kullanan biri bıraktı. 15 yıl onu vücudunda taşıyor. Ne yani kadar? sigara içen anneler bilsin ki çocukları da sigara hemen başlıyor. Evet. Evet. Bir kere kesinlikle. En sonra. başta bunları terk evet, etmeleri evet. gerekiyor. Evet. Ee, şimdi burada bizim için baktığımızda bağışıklık sistemi çok önemli olduğu için. Hı -hı. Yani bir çocuk. E, Canlı dünyaya getiriyorsunuz ve yaşam boyu bunun bağışıklık sistemi çok güçlü olursa, temelleri iyi atılırsa aslılıkla karşı çok dirençli olacak. Biz buna edinilmiş bağışıklık sistemi diyoruz. Yani anne öyle bir şekilde beslenmeli ki doğal olarak, fonksiyonel olarak ve probiyotiklerle o kadar beslenmeli ki e, savunma sistemleri diye ifade ettiğimiz bağırsakların epitel dokuların oluşumundan bu epitel dokuların arkasındaki T ve B nofasitlerine kadar bütün oluşumlar plansatada da başlıyor. Evet. İkincisi annenin annesinden onun annesinden de alabildiği diye böyle bir süreç var. Bir zincirleme var. O da bebeğe geçiyor. E, şimdiye kadar yaşamış olduğu bağışıklık ilgili tüm deneyimler plasantaya aktarılıyor. Yani hafıza dediğimiz, mega hafıza dediğimiz, önce mega hafızadaki bilgiler de bu anlamda bebeğe geçebiliyor. Yanlışlar varsa yanlışlar da geçiyor tabii, onu da söylemek lazım. Onun için doğru şeyler yapıp, doğru şeylerin o edinilmiş bağışıklık sisteminde yerleşmesi gerekiyor. Hamile kalındı, hiçbir şekilde antibiyotik kullanmaması, enfeksiyonel herhangi bir şeye, duruma gelmemesi, hasta olmaması gerekiyor. Kendine çok iyi bakması evet, evet. gerekiyor. Buyurun bunlar ne? <gülüyor> Hemen öyle deyince evet. soruyorum size. Masanın üstünde evet. çok lezzetli şeyler var. Biz hasta olmamak için, hastalıklara dirençli olmak için, dirençli bir hale gelebilmek için hep deriz ya bağışıklık sistemi güçlü olsun. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının temel yolu elbette doğal gıdalar ama burada fonksiyonellik anlamında baktığınızda probiyotik bakteri içerikli gıdalar mutlaka olmalı. Prebiyotik lif içeren besinler mutlaka olmalı. Biz burada sunmak Neyimiz için... Neyimiz var? Sayalım tek tek. Biz burada Helal. yoğurdu temel aldık. Probiyotik evet. yoğurdu temel evet. aldık. Bu mutlaka, Sağlıklı beslenmede evet. probiyotik mutfaktan önerilerimiz bunlar evet. bugün. Probiyotik Peki. yoğurt mutlaka bir veya iki kase anlamında tüketilmeli. Hı. Bunu çeşitlendirebiliriz ama. Yani sadece ben probiyotik yoğurt tüketiyorum demenin yanında probiyotik lif içeren şeyleri de kayabiliriz. Mesela kendinize probiyotik yoğurtlu meyve salatası yapabilirsiniz. Hı. Ee, i̇çinde işte yaban mersini var. Aronya var, kaysılar var ve erik var. Vallahi Bunda... çok iştah açıcı görünüyor. <gülüyor> evet, çok güzel evet. görünüyor. Kaysı, 
Ee, ne dediniz? Aron var, e, Yaban Mersin'i var, evet. ya, Erik var. Bunlar mesela sizde çok önemli şekilde hem ihtiyaçlarınızı e, vitamin olarak, protein olarak bunların hepsini karşılayabilir. Evet. Diğer tarafta baktığınızda biz mutlaka her gün öneriyoruz e, cacık. Evet. Yani probiyotik ee, cacık öneriyoruz. Diyette de. Tabii, tabii, çok tabii. öneriliyor. Çok e, diyet yoğun diyet yapanlar bilirler ve tok tutuyor. Tabi. Evet. Yani o tatlı krizleri diyoruz ya benim işte tatlı kriz. Buyurun. Bunda evet, değil. Hiçbir evet. şekilde tatlı e, kriz hemen sönülecek. Evet. E, İçinde sarımsak var mı? Sarımsak, zeytinyağı, kekik e, içine konulabilir. Salata. Yani bizim hıyar diye ifade ettiğimiz evet. salatalık. Hiçbir içinde karbonhidrat yok yani. Protein anlamda da yok ama lif var. Evet. Bol bol lif olduğundan dolayı her soframızda mutlaka olmasını öneriyoruz. Sarımsak zaten anti mantar özellikleri itibariyle çok ciddi derece bize yararlar olacaktır. Diğerleri de bizim meze diye tırnak içinde bahsettiğimiz zaman aydarisi, avuçla ilgili yapılan veya diğer patlıcan ezmelerle yapılan şeyler var. Bunların hepsini siz sormuştunuz ya mutfakta buzdolabında neler olmalı. Evet. Bunlar olmalı. Bunları her an tüketebilirsiniz. Mutlaka sofranızda, salatanızın bir kenarında bunları tüketerek probiyotikleri ve probiyotikleri almanız mümkün. Evet. Amirler eğer böyle olurlarsa evet. kendi bedenlerini korumuş olacaklar. Hasta olmayacaklar öncelikle. Hasta olduklarından sonra aman ben şu ilacı kullanmayın falan dediklerinde yine e, enfeksiyonel gelişmelere açık bir pozisyon olacak ki bu bebeğe de gelir. Kandida varsa, kandida olmamalı. Hı. Çünkü bir annede kandida varsa bebeğe kesin bir şekilde geçeceğini düşünün. Hı hı. Sonra benim bebeğimin poposu niye bu kadar çok kızarıyor, niye böyle oldu diye düşündüğünüzde Bindir, sizden kaynaklandığını evet. mutlaka bilmelisiniz. Hı hı. Bu anlamda kandida ile ilgili de tüm önlemleri almanız lazım, uzaklaşmanız lazım. Tatlı ve şeker tüketimini o anlamda azaltmanız gerekiyor. Anne adaylarının ben e, çok e, bu konuda hassas olduklarını ve kendilerini, bedenlerini hazırladıklarını ve iyi baktıklarını düşünüyorum. Evet. Burada işte e, doğum esnasından önce de ve sonra da ne kadar çok probiyotik alırlarsa kendi sütlerinden bebeklerini besledikleri zaman orada da probiyotikler olduğunu düşünmeleri lazım. Yani biz sadece anne sütü çok değerlidir diye bazen geçiyoruz ama bize göre baktığımızda anne sütünde başka zaman alamayacakları çok önemli anaerobik bakterileri alıyor. Akermense bunlardan birisi Hı. mesela ve onun gibi birçok daha yeni keşfedilen bakterileri biz anne sütünde görebiliyoruz. E, çocuklarda probiyotik kullanımı olmuyor ama bir şey soracağım. Probiyotikleri anneden mi alıyor? Anne sütünden mi tabii, alıyor çocuk? Çok değerli. Yani hayat boyu süreceği şeyler alabiliyor. Hı hı. Ama tabii ne yazık ki herhangi bir enfeksiyonda daha bebeklik zamanında kullanacak antibiyotiklerle alınan anne sütündeki probiyotikler de ölüyor. Evet. Tekrar hamileliğe dönelim. Ee, burada beslenmelerinde eğer böyle sağlıklı bir vücuda sahip olurlarsa bebeğin tüm ihtiyaçlarını, bedensel ve zihinsel gelişimlerini, bu da zihinsel diye e, tırnak içinde söylemek istiyorum. Bebeklerinin zeki olması annelerin ne kadar çok sağlıklı, fonksiyonel beslendiklerine bağlı. Yani ben bebeğim zeki olsun, IQ'su yüksek olsun falan gibi böyle çok beklentiler içinde olur ya, siz ne kadar doğru beslenirseniz, ne kadar fonksiyonel beslenirseniz bebeğiniz o kadar zeki olacaktır. Evet. E, burada e, şeye de geçmek istiyorum. Bebeklerde ve çocuklarda probiyotik kullanımı, e, maalesef ülkemizde biraz probiyotiklere ilaç gibi bakılıyor. Hı hı. Biz mesela önerdiğimiz zaman bu probiyotik, bunu çocuk kullanabilir mi? Hı hı. Yoğurt öneriyoruz probiyotik, Aa, bunu diyor bebek de kullanabilir hı hı. Mutlaka ve daha çok kullanmalı. Hı hı. Çünkü en çok onların ihtiyacı var. Yani yeni bir beden dünyaya geliyor, çevresinde bir sürü tehlikeler ve riskler var. Bu risklere karşı hasta olmamak için, dirençli olmak için bedenin, kas, iskelet, sinir ve diğer beyinsel olarak, nörolojik olarak etkileyecek her şeyin daha fazla olması için, olumlu olması için Ama doktorlarımız bunları... artık öneriyorlar. Evet, doktorlarımız evet, artık evet. öneriyor ve e, Burada mevzuatta biraz eksiklikler olarak, ben burada bir çağrı anlamında onu söylemek istiyorum. E, bir kaba eleştiri olarak söylemek istemiyorum. Biraz daha bebeklerde anne sütündeki yetersizliklerden dolayı da anne sütünün gaz yaptığı durumlar doluyor. Hmm. Biz bunu kolik sancıları diyoruz. Ya diye da erken söyledim. kesebiliyor. Evet, evet, var. aynen. <gülüyor> Bu sefer bakıyorsunuz sabaha kadar bağıran bir bebeğiniz var. Hı hı. Hem siz işe yorgun gidiyorsunuz, e, uyuyamıyorsunuz. İşte burada bunların e, bu kolik sancılarını yol açabilecek probiyotik destekler var. Damlalar şeklinde hı hı. annelere bunları öneriyoruz. Bunların çeşitleri biraz daha artmalı. Hı hı. 
Mesela büfidoları ben çok önemsiyorum. Büfido içerikli bu anlamda probiyotikler mevzuata girmeli hı hı. ve bunlar biraz daha Sağlık Bakanlığı'nın ve Tarım Bakanlığı'nın denetimli olmalı. Bebek mamalarını da görüyoruz yani. Evet. Şimdi ne kadar yoktu. Hı. Prebiyotikler aman işte yavaş yavaş girdi. Ben hep derdim niye probiyotikler girmiyor? Hı. Şimdi yavaş yavaş probiyotikler de mamalarını. Tanıtımlarda da, da görüyoruz evet, evet. zaten. Yani demek ki bebeklerin ihtiyacı var ve tüketebilirler. Hı. Hı. En çok onların tüketmelerle birlikte sağlıkları güçlü olacak. Ama yeni olacak. nesil anneler bu konuda gerçekten çok şeyler araştırmacılar araştırıyorlar Tabii. okuyorlar Tabii. hangisi faydalı hangisi değil yani gerçekten çok detaycılar o yüzden onlara e, güveniyorum çocukları için en doğrusunu e, birlikte ilerledikleri doktorlarıyla birlikte bulacaklardır evet. diye. Mesela 6. aydan itibaren yoğurda başladıklarında büfüde bakteriyum içerikli özel bebek yoğurtları var Hı. bunu yapmalar vermeden öneriyorum. Hı. Mesela kefiri biz bir yaşta kadar önermiyoruz. Hı. Onun içindeki bakterilerin ürettiği bazı izomerleri bebek sindiremiyor, kolik sancıları yaşıyor. Bir buçuk yaşından sonra kefiri vermelerini hatta yoğurda karıştırarak birlikte vermelerini öneriyoruz. Bakın bunlar o kadar çok detaylı ve ilginç bir tablo karşımıza çıkabiliyor. Ama bunları verdiğinde de çocuk çok güçlü olabiliyor. Hı. Hiç aslanmadan e, o 4 yaş, 5 yaş dediğimiz en kritik zamanları geçmiş olabiliyor. Şahane. Hı. Peki hamilelik konusunda ve sonrası konusunda beslenme konusunda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, burada e, karşımıza daha sonra çıkacak olan gıda duyarlılıkları Hı. geçen işlemiştik İşledik. veya bazı gıdalara karşı duyarlılık, alerjiler, Hı. istaminik Hala bazı septomlar. Evet. evet. Bakın burada önemli. eğer ki bu probiyotikleri bol çeşitte ve bol sayıda aldığında bunları yaşamayacak. Evet. Yani alerji olmayacağını söyleyebiliriz. Evet. Herhangi bir e, hastalığa karşı daha çok dirençli olarak kolay kolay aslanmayacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda bu konuya daha fazla eğilmeden istiyoruz anne babaların. Peki biz hep e, tarihte bugün yapıyoruz. Bugün e, kimden bahsediyoruz? Mercimek Ayşe. Mercimek Ayşe. <gülüyor> evet. Profesör Doktor e, Ayşe Baysal'dan bahsediyoruz. Çok e, önemli bir hoca, çok önemli bir isim. Biraz analım. E, istiyorum arkadaşlar resmini de geçireceklerdir. Şimdi e, ekrana saygıyla, sevgiyle analım kendisini. E, Profesör Doktor Ayşe Bayesal evet. 1940 yılında doğumdu. Pardon 1930 yılında doğdu. E, çok zayıfmış. Zayıf olduğu için tarlaya götürmek yerine bunu demiş okula verelim. Köyün silerinde okuyor. Öğretmen okulunu bitiriyor. Daha sonra Tarım Bakanlığı'nda beslenme konusunda desteklerle ilgili Türkiye'de okuyor. Türkiye'de çok önemli işler evet. yapıyor. Evet. Ve sonra Amerika'ya gittiğinde 1960'lı yıllarda orada beslenme konusunda doktorasını tamamlıyor. Döndüğünde dün işlediğimiz Taran Osman dediğimiz Profesör Doktor Osman Nuri evet. Koçluk birlikte çalışıyor. Ve Acettepe Beslenme ve Diyetik bölümünde dersler vermeye başlıyor. Ve buradaki bütün mevzuatın oluşturmasında çok ciddi evet, derece yararlar var. İlk eğitmen. Evet evet. Ve yetişkinlerin artık idolü. Evet, yani idolü. hocasıdır o. Evet. O şekilde şeyler. Ben 2004 yılında kendisiyle ortak olarak diyetisyenler bir üç kere panel vermiştim. Birlikte olma fırsatı verdim. Çok ton ton. Çok sevimli birisiydi. Allah rahmet eylesin. Kendisinin... 80'li yıllarda Türkiye'de sevgili seyirciler mercimek kullanım yani o kadar fazlaymış ki ve tüketilmiyormuş. Ve Profesör Doktor Ayşe Baysal o dönemlerde televizyona çıkıp mercimeğin faydalarını ve mutlaka evlerimizde tüketilmesi gerektiğini halka anlatmış ve ismi mercimek Ayşe olarak kalmış kendisi. Çok güzel sıfatlar bunlar. Evet. Ben seviyorum. Yani... Evet. Keşke daha fazla, yani Tarana Osman olsa daha fazla mercimek Ayşe, işte ekşi, mayalı bilmiyorum yani başka hangi isimler takılabilir. Evet. Bütün bu geleneksel bizim e, yararlılığımızı olan her şeyin tekrar tüketilmesi lazım. Unutulmamalı. Evet. Bu Yedik değerlerimiz yani bizim. Yani hocaların hocası evet. Türkiye'de çok önemli. Onu evet. da saygıyla evet. almış olalım. Çok az vaktimiz kaldı. Probiyotiklerin en önemli iki tane faydası. Evet. Birincisi... Mikrobiyom analizlerinde çok ilginç bir şekilde geçen programa katılamamıştı hocamız Uğur hocamız evet. Amerika'daydı. Amerika'daydı evet. Bizim onunla yaptığımız müteharalarda mikrobiyom analizlerinde akermensiye bakterisi ya hiç yok ya da çok az. Ee, çok fazla antibiyotik tüketim olan bir ülkede yaşadığımızdan dolayı ve antibiyotik dirençliği çok fazla olduğundan dolayı akermensiye sonuçlarda baktığımız zaman ya yok ya çok az. Ee, bu da bize şey gerekiyor. Yani sonuç olarak akermensiyeyi daha fazla tüketmeliyiz. Çünkü akermensiye bağırsak geçirgenliğinde hı hı. çok önemli bir görev var. Yani ben e, bağırsak mukozası diye ifade ediyorum ama bunu biraz daha genişletebiliriz. Ağız mukozası da e, yemek borusunda reflünün tamir olması gerekiyor. Oradaki yemek borusunun çok hassas bir dokuda olması. E, midenin ve ince bağırsağında 
O, o dokuların da, epitel dokularının da kendini tamir edebilecek bir normal seviyeye gelmesi gerekiyor. Akerme ise bunu destekliyor. Musin üretiyor, bunu tetikliyor. Hem kendisi besleniyor hem de epitel dokuların kendilerinin yenilere kalınlaşmasını ve sımsıkı bir bariyer alması, haline gelmesi sağlıyor. Bunu tekrar etmek istiyorum. Bu çok önemli. Bütün hastalıklar bağırsaklardan başlar dediğimizde… Bunu hep söylüyoruz evet, zaten. Evet. Burada akermiyasenin bazen atfedilen obezite, diyabet, kalp hastalıkları ama ben bütün hastalıklar anlamında akermiyasenin tüketimini, başa yerleştirmesini, bütün probiyotik takviyelerin de içinde akermiyasenin başrol oyuncusu olmasını diliyorum. Hı hı. Ben de bu çaba içindeyim. Bunları öneriyorum sürekli. Diğer bir konu ise… E, vitaminler. Şimdi akar... çok derin bir konu. Girelim. Girelim evet. devam edelim. Evet. E, şimdi e, evet probiyotikler vitaminler üretiyorlar. Mesela B grubu vitaminler. B12 deriz. Hemen bir takviye almaya çalışın. Şunu bilmeliyiz ki e, B grubu vitaminler aldığımız yiyeceklerin içinde sentezlenmiş durumda değiller. Ham maddeleri var. Pro, e, probiyotikler bunları aldıklarında bütün B grubu özellikle B12 üreten probiyotiklerdir. Yani bizim yararlanımız için hafızamızı güçlendirme ile ilgili baktığımızda hem beyindeki hafızanın hem de bağırsaklardaki hafızanın güçlendirmesinde bunları probiyotikler üretebiliyor. Diğer önemli bir konu, e, biyotin deriz biz, haş vitamini diye ifade ettiğimiz saçların ve tırnakların güçlenmesini sağlayan biyotin vitamini de probiyotikler kalın bağırsağın girişinde üretiyorlar. Evet. En önemli konu K2. Hı. Bugün çok böyle D vitamini ile ilgili, kalsiyum ile ilgili, kemiklerin güçlendirmesi ile ilgili... E, K vitamininde çok bazen yanlış bilgiler var. K1 vitamini koyu yeşil yapraklı sebzelerde var. Bunları aldığınız zaman vücuttaki probiyotik bakteriler K1 vitaminini alıyorlar, sentezleyerek K2 vitamini üretiyorlar. Hı hı. Biz şimdiye kadar bilgilerimizde K2 vitamini herhangi bir kanama olduğu zaman, bir yaralanma olduğu zaman... Bir dakikamız var. Evet, e, burada... K2 vitamini çok önemli bir pıtlaştırma, yarayı iyileştirme görevi olduğunu biliyorduk. Bugün ise baktığımızda iki tane fonksiyonu çıktı daha ortaya. D vitaminini ve kalsiyumu kemiklere taşıyor. Ama bunun tabii çeşitli varyantları var. MK3, MK5, MK7, MK9 ve MK12 diye. Bunlar tabii araştırmalar çok az daha hala devam ediyor. Biz de bunları izliyoruz dünyadaki gelişmeleri. MK7 formu mesela de dediği gibi kalsiyumu gitmesi ve olması gereken yere götürüyor. Kemiklere götürüyor. D vitamini de karaciğerde güneşten aldığımız D vitamini depoluyor ve oraya götürüyor. Başka bir şey var. Gitmemesi gereken yere de götürmüyor. Burası gitmemesi gereken yer böbrekler. Evet. Yani böbreklerde kalsiyum oksalat dediğimiz taş oluşumu olabiliyor. İşte oraya yine koyu yeşil yapraklı sebzelerden kalsiyum da alıyoruz. Ama oradaki organizasyonda K2 vitamininin MK7 formunun varyantının görevi hayır diyor. Sen böbreğe gitmeyeceksin ve orada kalsiyum oksalat oluşumunu böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Çok teşekkür ederim. Haftaya devam edeceğiz. Evet. Ee, Amerika'dan sevgili Gökçe Pinaço'ya eğitmen yazar bağlanacaktık. Onunla biraz sohbet edecektik çünkü e, bedenimize hep e, bakalım bakalım bakalım diyoruz. Ama beden de beden iyileşirken ruh da iyileşmeli değil mi? Ruh... Sakinleşmemiz lazım. Sakinleş <gülüyor> ama çok fani. E, dünyaca fani evet, öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü Stres kaygılıyız, endişeliyiz ve kendimizi mutlu etmenin yollarını ar arıyoruz. Kimi dansa gidiyor efendim, e işte kimi e pilates yapıyor, kimi yoga yapıyor. E Amerika'ya bağlanacaktık Gökçe Pinaço ile e yoga saatinin e eğitmeni bizimle birlikte olacaktı. Ve iş yaşamındaki kaygı ve endişelerden bahsedecektik ama kendisine ulaşamadık. Önümüzdeki hafta Gökçe ile Yoga Saati sizinle birlikte olacak ve özellikle işte başarılı olmak istiyorsanız e, şahane tiyolar verecek. Buradan e, daha sonradan izleyecektir. Kendisine sevgiler e, yolluyorum. <gülüyor> Size çok teşekkür ediyorum. E, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yeterli, Artık gitmek bugün. durumundayız. Evet, tabii. E, yani sağlıklı olmak için hem huzur anlamında bedenimizde ruhsal anlamda da bakmak gerekiyor. Hı hı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz <gülüyor> için teknik ekibe e, yayındaki yapımdaki bütün arkadaşlarıma ve siz ekran başındaki e, seyircilere sağlıklı e, güzel bir hafta sonu di diliyorum. Haftaya keyifli başlayalım, sağlıkla başlayalım. Hoşçakalın sevgili efendim.